É Assassin's Creed Down of Ragnarok. Vou fazer esse react maravilhoso pra vocês, hein, galera. Vamos lá. Pessoal, a GVG Mall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Já deu pra ver que tá, ó, uma bosta. Parece um RPG online. É online essa porra? Oh my fucking god. Vamos lá. A world of myth on the brink of cataclysm. A sun captured by a formidable foe. A god seeking to save their child's life. And a viking legend who must confront these visions and face their destiny. Dawn of Ragnarok is the most ambitious expansion of any Assassin's Creed title. Mm. You embody the Norse god Odin in a mythical saga that's rich. Caraca, eles botaram logo para ser o Odin. Mechanics. Odin has come to this realm with a single purpose: to save the life of their son, Balder. Svartalfheim has been invaded by rival powers, led by Sorter, the unkillable giant. And with the threat of Ragnarok growing, Odin must face an even more powerful force. Fate itself. Eivor. Caralho, story... você vai jogar. Você vai jogar com o Odin. Ó oh, o Odin aí. Ó oh, o Odin aí, o Odin mulher. O Odin tu pode escolher se tu quer ser homem ou mulher. É o Odin, é. Begins in Ravensthorpe, as Eivor consults their clan seer. I had another dream. This one full of fire. Valka urges Eivor to step into Odin's saga and uncover where it leads. We see... O foda do Eivor, ele homem ou mulher, é o mesmo narrador, sabia? Mas quando você escolhe mulher, ele faz uma voz tipo Pablo, Pablo Vittar, tá ligado? É o mesmo narrador. Isso eu, achei, isso eu achei interessante, porque condiz bastante com o personagem, né? Que é um personagem realmente é, não binary. Shall see what your dream has to teach you. Svartalfheim is the dwarven realm, the forge of Norse mythology. This is a world of surreal landscapes and titanic forces. As you step into Odin's journey and begin to explore the world, you can select Odin's gender at any time during the adventure. Caralho, maluco. Meu Deus. Você pode escolher mudar o gênero do cara, tipo assim, o os caras chegam em casa à noite do trabalho, chegam em casa do trabalho, tomam aquele banho e saem de casa mulher. Puta que me pariu. Caralho, que porra é essa? Esses caras não param. Por que não faz um personagem homem e um personagem mulher? Não, tem que ser um personagem não binário. Eiver. É Eiver. <risos> Across Svartalfheim, Odin must contend with two groups, the Jotnar and... E aí, aquele bicho que vocês querem que eu veja? Cara, os caras copiaram o... O... O God of War em tudo, cara. Os SMzinhos. Ou existe esses bichos de verdade aí na mitologia? Existe porra nenhuma. Foi o God of War que criou essa porra. O God of War criou a mitologia. The Frost and Flame. Early in their journey, Odin will be gifted the Hugarip, a mythical oh, a carinha do boneco da Uru. In the fight against these foes. From the dwarves. Ah, é um anão. This is a mighty gift indeed. Agora me diz uma coisa. Se você pode trocar de Eivor a hora que for, a, a voz realmente tem que ser de um Eivor só, né? Isso eu gostei que a Microsoft mandou muito bem, que você pode escolher um personagem um homem com a voz de mulher. 
Eu achei isso perfeito no Forza. Forza. Forza Horizon. The power of God. This artifact is more than a weapon, allowing Odin to take possession of enemy powers, unlocking new facets of Assassin's Creed Valhalla's combat, social stealth, and world navigation. Active powers, like the power of Muspelheim and Winter, give you protection from fire and mastery of ice. While the powers of Jotunheim and Rebirth allow you to teleport and resurrect foes to fight alongside you. These new mechanics multiply player choice, offering greater freedom of playstyle and creative ways to tackle the challenges to come. Beyond these powers, Svartalfheim is a treasure trove waiting to be uncovered, and explorers will find mythical armor sets and weapons, which can be upgraded by dwarven blacksmiths throughout the world. That's a fine thing indeed, but not so fine that it couldn't stand a little improvement. However, Odin is just part of the saga, and their gear, abilities, and progression will transfer to Eivor as well, bolstering Assassin's Creed Valhalla's mainline game experience. You're all right. You're all right. I'm here now, and I'm in need Até of the porco tem. Caralho, o porco, você vão dizer que ele não copiou. Aí copiou. Tem até o porco, filho. Esse porco é aquele porco que a gente operou, o Kratos. Dawn of Ragnarok is designed for long-time Assassin's Creed Valhalla players and newcomers alike. And once purchased, is accessible at any time during Valhalla's game experience. This is a world built to immerse, surrounding players in the rich tapestry of Norse mythology and teeming with things to do and explore. Across the realm, Odin will uncover shelters where dwarven kind have gone into hiding from the threats of war. These shelters are the starting point of Odin's quest to rescue Baldur and act as hubs. Calma aí, eu, eu ainda não tô entendendo. Isso aí é o Odin ou é o Eivor? <risos> Eva aí. Eu não sei se essa porra é o Odin ou o Eivor. Eivor é o Odin? Não, fala sério, cara. Ele reencarnou no Odin? É o Odin na pele. É, seja quem você quiser ser, né? É isso mesmo, amador, é isso aí. Forge gear and upgrade the hood and the perks before departing on adventures throughout the game world. Nossa senhora! Caraca, até hoje os caras não conseguiram fazer uma animação jogando as coisas direito, cara. Olha isso. Puta que pariu. Behind every wonder lies a challenge. Players will fight fearsome boss battles and compete in all new Valkyrie trials, which have Odin facing off against enemy surges to grant them a glorious end worthy of Valhalla. Further beneath its surface, Dawn of Ragnarok uncovers revelations on the Isu and how their own story is woven into the fates of both Odin and humankind. Elven runes are not something I can decipher with ease. We are simple diggers, not experts of things writ long ago. Odin may be a god amongst gods, but they will reveal intimate new facets to their character as they ally with Svartalfheim's people and form a resistance against these tight forces. Um jogo online, you cara. will know fear. Just like your son. For Balder, I would drain all nine realms. In the domain of gods, Dawn of Ragnarok is a tale of human themes, as both Eivor and Odin contend with destiny itself. Ah, it's me, Anton. It is a fate cast across the divide of realms. A journey between truth and myth. Saga, which must be seen to its end, wherever that may be. Dez de março já. O que vocês acharam disso? Pô, os caras têm tudo na mão para fazer um jogo foda, né? Mas eles não fazem, cara.